ശ്രീ ശബരിനാഥ് അതിപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ റാന്നിയിലെ കേസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അവിടുത്തെ ആ മൂന്ന് അംഗ കുടുംബം അവരുടെ മകളായിരുന്നു കോട്ടയത്തുണ്ടായിരുന്നത് ആ മകൾക്കും ആ മകളും ഭർത്താവും നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവാണ് അതിൽ ഇപ്പോൾ മകളിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് രോഗം ഭേദമായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാവുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ടോ ഈ സമൂഹത്തിൽ കാരണം വല്ലാത്ത കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഈ ആദ്യത്തെ കേസ് നിലയ്ക്ക് അവർക്കെതിരെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ല രോഗം പിടിപെട്ടൊരു ആള് അപ്പൊ ആ ഒരു ബഫർ ഒരു ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇനി ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു അസുഖം ബാധിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ അതിന്റെ നിയോജനത്തിൽ അടക്കമുള്ള ആളുകളെ ഇന്നൊരു പക്ഷേ തിരികെ വരുമ്പം നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ റീ എൻട്രി ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോയ ഒരാൾ വന്നാൽ സൊസൈറ്റി റീ എൻട്രി ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫെറ്റാലിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു രോഗമല്ല ഈ ആളുകളെ ഇരു കൈയും നീട്ടി ഇത് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ നിയോജമണ്ഡലത്തിലെ ആൾ എല്ലാം ശരിയായിട്ട് ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ക്ഷമിച്ച പുള്ളിക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഞാനിവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം വളരണം അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ അടയ്ക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് റെക്രിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തുചേരാനൊരു ഇടമായി തുറന്നിരിക്കുന്ന ഏക ഇടം കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ ബാറുകളാണ് കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ബാറ് കേരളത്തിലുണ്ട് മുന്നൂറ് ബിയർ ആൻഡ് വൈൻ ഷോപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനാല് ജില്ലയിലായിട്ട് ആയിരത്തോളം ബാറും ബിയർ ആൻഡ് വൈൻ ഷോപ്പും കേരളത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂൾ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും അംഗൻവാടി അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ പറയപ്പെടുന്ന പോലെ മോൾ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും തിയേറ്റർ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം ബാറാണ് കാരണം ക്ലോസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള എ സി ബാറുകളുണ്ട് ഫുഡ് ഷെയറിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം അടച്ചിടേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളോടൊപ്പം ബാറുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിലിപ്പോഴും സർക്കാർ അതിനകത്തൊരു ഉറച്ച ഒരു നിലപാടെടുക്കാതെ നോക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു തീരുമാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ എത്രയോ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഇക്കോണമി ഇത് സ്കൂളുകൾ അടച്ചതോടുകൂടി ചെറുകിട കടകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലുകൾ കോൺട്രാക്ട് വർക്കുകൾ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഇന്ന് ഒരു സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബാറുകൾ മാത്രം തുറന്നു വിടുന്ന തുറന്നിടുന്നത് അതിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തലസ്ഥാനത്തെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹോട്ടലുകളിലേക്കൊന്നും ആളുകൾ എത്തുന്നില്ല ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് തെരുവുകളും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു കളയാന്ന് വിചാരിച്ച് ബാറി പോയിരിക്കും ഇരിക്കാം അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ കാരണം ബാറി ഇരുന്ന ആരും കാണില്ല വീട്ടുകാരും കുറ്റം പറയാൻ കാണുന്നില്ല പിന്നെ സമയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ സാധാരണ ഇല്ലാത്ത എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുലഭമായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തു സമയമാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ സ്മൃതി പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഹോട്ടൽ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി പോയി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എം എൽ ഓസിനത്തെ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ എല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടാത്ത ഹോട്ടലിലേക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റാഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കേരളത്തിലെ ബാറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് നാളെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറയുന്ന ജില്ലകൾ തിരുവനന്തപുരം ആവട്ടെ പത്തനംതിട്ട ആവട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാറുകൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ടയൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് വർക്കല അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ റിസോർട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പം ആ വ്യക്തി ബാറിൽ പോയോ റിസോർട്ടിൽ മദ്യപിച്ചോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല റിസോർട്ട് അടച്ചു പക്ഷെ അതുപോലെ എത്രയോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാറുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശം വർക്കല താലൂക്കും ചെറിയങ്കീഴ് താലൂക്കൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അതടയ്ക്കുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം സർക്കാർ അതിനൊരു നിലപാട് ഇനിയും ഒരു സമയം അത് റവന്യൂ മാത്രം നോക്കിയാ
പ്രളയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പെട്രോളിയം സെസ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഏറ്റ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ശതമാനം ജി എസ് ടി അതും കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിലവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിൻവലിക്കാനുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ തീരുമാനം സർക്കാർ എടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ ചർച്ച നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും ഒന്നും പ്രതിനിധി രാഷ്ട്രീയം പ